ይህ ዶልቸ ቬለ ነው ዶልቸ ቬለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል ጥናይስ ጥልኛ አድማጮች እንደምን አመሻችሁ የለተማክሰኞ ስርጭታችን አሁን ጀመረ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ከስርጭቱ ጋር አርያም ተክሌ በመስተንግዶ አብራያችሁ አመሻለሁ ስርጭታችን በሬዲዮ በ17880 ኪሎሄርስ በ16 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎሄርስ በ19 ሜትር ባንድ ላይ ይደመጣል በሳተላይት በበድር አራት በ11996 ሜጋሄርስ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ሆሪዞንታል እንዲሁም በናይል ሳት 201 በ11976 ሜጋሄርስ DWA2 27 ዲግሪ ዌስት ቨርቲካል ላይ መከታተል ይቻላል ስርጭታችን በኢንተርኔት ከድረገጻችን DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌትም ይገኛል DW አማሪክ በተባለው አድራሻችን በፌስቡክ ለታደምጡንና አስተያየትም ለተሰጡን ትችላላችሁ DW ብላችሁ በቅርቡ በጀመርነው የቴሌግራም ቻናል ዝግጅቶቻችንን መከታተልና አስተያየት መስጠትም ይቻላል የአለም ዜና አቀዳሚው ዝግጅታችን ነው ዜናውን የሚከተለው የዜና መጽሔት ጥንቅራችን የልዩ ፖሊስ ጥቃት በመዩ ሙሉ ቄይ ግጭት ባዳማ መጠለያ ጣቢያ የተባረሩ መምህራን በጊብሰን አካዳሚ አንጻር ያሰሙት ወቀሳ እንዲሁም ፕሮፌሰር አል ማርያም ስለ ዲያስፖራ ትረስት ፋንዳ ማካሪ ምክር ቤት ያሉት ያልናቸውን ርዕሶች ያስተነትናል ሳምንታዊው ጤናና ከባቢ ችግኝ ስለመትከሉ ልማድ የሚያወሳ ዝግጅት ተጠናቀቀበታል አውሮፓና ጀርመን ደግሞ በጀርመን የኑርምበርግ ከተማ ስለሚገኝ ስደተኞችን ስለሚረዳ የኢትዮጵያውያን ማህበር ይመለከታል አሁን ቀዳሚውን ያለም ዜና ለምታሰማን ለሽዋዬ ለገሰ መስመሩን ለቃለው መልካም ቆይታ በቅድሚያም ዋናውና ዜናዎቹ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተፈናቅለው ባዳማ ከተማ መጠለያ ተሰጥቷቸው በሚገኙ ወገኖችና በአካባቢው ነዋሪዎች መካከል ትናንት በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱን ንብረትም መውደሙን ማኞች ገለጹ ግጭቱ ተደጋጋሚና መንሴውም ለከተማው አስተዳደር ሳይቀር ግልጽ እንደነበር አመልክቷል ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ መስቀል አደባባይ በተካይዶ ስልፍ ላይ ከደረሰው የቦምብ ጥቃት ጋር በተያያዘ በቸልተኝነት ክስ የተመሰረተባቸው የፖሊስ ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት በዛሬውለት በዋስ እንዲለቀቁ ፈቀደ ከአዲስ አበባ መንገደኞች ጭኖ ወደ ደብረ ብርሃን ይጓዝ የነበረ አውቶቡስ ከከባር ተሽከርካሪ ጋር ተጋጭቶ የ16 ሰዎች የተለፈ 20 ሰዎችም ተጎርተዋል ጣሊያንና ፈረንሳይን የሚያገናኘው የፍጥነት መንገድ ላይ ያለው ድልድይ ተደርምሶ ቢያንስ 30 ሰዎች ሞቱ ዜናው በዝርዝር ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተፈናቅለው በአዳማ ከተማ መጠለያ ተሰጥቷቸው በሚገኙ ወገኖችና በአካባቢው ነዋሪዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱን ንብረትም መውደሙን ማኞች ገለጹ ያይንም ስክሮች ለዶች ወለ እንደተናገሩት በግጭቱ 39 ሰዎች በዱላና ድንጋይ ተደብደው ጉዳት ደርሶባቸዋል ከተጎጆዎቹ ዘጠኙ ሴቶች ናቸው ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች ለህክምና የተወሰዱበት ያዳማ ሆስፒታል የሶስተኛ አመት የቀዶ ህክምና ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳባ ባቱ እንደተናገሩት ከመካከላቸው አንዱ ሀኪም ቤት የደረሰው ህይወቱ አልፎ ነው ሳቸው እንደሚሉትም ትናንት ማምሻውን የደረሰው አይነት ግጭት በስፍራው ሲከሰት የመጀመር አይደለም መደጋጋሙም ሳይፈቱ የቆዩ ሳይፈቱ የቆዩ ነገሮች በመኖራቸው ነው ይላሉ የትናንቱን ራሱ ብንወስደው መጀመሪያ እዛ ከባቢ የድንጋይ ማውጣት የሚባል ነገር ነበር መጀመሪያም በዛ ጉዳይ ላይ ችግር ተነስተው መንግስት ያዛ ከባቢ ያለው ድንጋይ እንዳይወጣ አግዶ ነበርና አሁን ደግሞ ያ ድንጋይ እንዲወጣና ሰዎች ሄዶ ማውጣት ነገር ነበር ግጭት በዚህ ምክንያት ተከሰተ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ግጭት ውስጥ ገብቶ ቤቶች ተጣጥሏል ሰዎች ተጎርተዋል በጣም ችግር ላይ ናቸውና ያሉ ይሄ እንግዲህ ሶሰኛ ጊዜ ስለሆነ ማንንም ላይ ጣጥ መከሰት አልፈልግም ትልቁ ችግር እዚህ አከባቢ ያለው ወይ ደግሞ ከተማው የሚያስፈልደው ከተማው አስተዳደር ነው ምክንያቱም በአከባቢው ያለው ችግር በግልጽ ይታወቃል 
አክለውም ድርጊቱ የተፈጸመው ከተማዋ ማhall ሆኖ ሳለ የከተማዋ ፖሊሶች ችግሩ ከተከሰተና ካለቀ በኋላ መدرسهቸውን በመጥቀስ አሳዛኝ ብለውታል ከዚህ ቀደምም በዚሁ ስፍራ ተመሳሳይ ግጭት ተከስቶ ፖሊስ ሁሉ የተጎዳበት አጋጣሚ እንደነበረ ማንስቷል የከተማዋ አስተዳደር የግጭቱ መነሻም የሆኑ ጉዳዮችን ጠንቅቆ በመዋቁም ተደጋግሞ ጉዳት ከመድረሱ በፊት መፍትሄ ሊፈልግለት ይገባ እንደነበርም አጽኖ ሰጥቷል ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም ምህረት መስቀል አደባባይ በተካሄደው ሰልፍ ላይ ከደረሰው የቦምብ ጥቃት ጋር በተያያዘ በቸልተኝነት ተጠርጥረው የተያዙት የፖሊሶች ፍርድ ቤት በዛሬው ለት በዋስን ዲለቀቁ ፈቀደ ዛሬ ፍርድ ቤት ከ6000 እስከ 15000 ብር ዋስትና እንዲለቀቁ ከፈቀደላቸው 11 መኮንኖች መካከል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ግርማ ካሳ እንደሚገኙበት የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃንን የጠቀሰው የሮይተርስ ዘገባ ያመለክታል በርሰኒ 16ቱ ጥቃት ሁለት ሲሞቱ ከ150 በላይ ሰዎች ተጎርተዋል ከሳምንት በፊት የፌደራል አቃቢ ህግ በጥቃቱ በመሳተፍ በተጠረጠሩ አምስት ሰዎች ላይ ክስ መስርቷል እንደ ዘገባው በቸልተኝነት ተጠርጥረው ምርመራ ላይ ከቆዩት የፖሊስ መኮንኖች መካከል ክስ የተመሰረተ ተበተለም ካዲስ አበባ መንገደኞች ጭኖ ወደ ደብረ ብርሃን ይጓዝ የነበረ አውቶቡስ ከከባር ተሽከርካሪ ጋር ተጋጭቶ የ16 ሰዎች ተለፈ 20 ሰዎችም ተጎርተዋል የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃንን የጠቀሰው የጀርመን የዜና ወኪል ዘገባ እንደመለከተው አደጋ ይደረሰው ካዲስ አበባ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኝ ጫጫ ከተማ ነው የማቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል የአካባቢው ፖሊስ ሐላፊ አመልክቷል ኢትዮጵያ በመንገን መሰረተ ልማት ፕሮጀክት ላይ ከፍተኛ ገንዘብ እንደመታፈስ ያመለከተው የዲፒኤ ዘገባ በቂ ለምድ ለላቸው አሽከርካሪዎች እንዲሁም መጥፎ ይዘውታ ያላቸው ተሽከርካሪዎች በሀገሪቱ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ቁጥርና በዚህ ሰበብ የሚሞተውን የሰው ቁጥር በእያመቱ ከፍ ያደረጉት ነው ይህ ዶቸ በለ ነው ጣሊያንና ፈረንሳይን የሚያገናኘው የፍጥነት መንገድ ላይ ያለው ድልድይ ተደርምሶ ቢያንስ 30 ሰዎች ሳይመቱ እንዳልቀሩ የጣሊያን የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር አመለከተ በጣሊያኗ የወደብ ከተማ ጄኖዋ የሚገኘው 90 ሜትር ከፍታ ያለው ድልድይ ድንገት በተከሰተ ኃይለኛ አውሎን ፋስነ የተደረመሰው ድልድዩ ሲደረመስ በላዩ ላይ ይሽከረከሩ የነበሩ 20 መኪናዎችና አንድ ትልቅ ካሚዮን ላደጋ ተጋልጧል ከፍርስ ራሹ ውስጥ ሁለት ሰዎች በህይወት ተርፈው ለህክምና ተወስደዋል እንዲያም ሆኖ የሟቾች ቁጥር ሊጨምር ይችላል የሚል ስጋት አለ የብሪታንያ ፖሊስ ዛሬ ከቀትር በፊት ለንደን በፓርላማ አቅራቢያ በሚገኝ ኬላ ላይ መኪናውን በኃይል በመንዳት ጉዳት ያደረሰ ግለሰብን በቁጥጥር ስራው አለ ግለሰቡ ባሽከረከረው መኪና ሁለት ሰዎች ላይ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን ፖሊስ ድርጊቱን የሽብር ጥቃት ሊሆን እንደሚችል ጥርጣሪውን ገልጿል ተጎጆቹ በቦታውና በቀጣይም ወደ ሀኪም ቤት ተወስደው ህክምና እየተደረገላቸው ሲሆን የደረሰባቸው ጉዳት ለክፉ እንደማይሰጥ ተገልጿል የብሪታንያ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ጀርሚ ኮርቢ ድርጊቱን አስደንጋጭና የሚረብሽ ብለውታል ዛሬ ጥዋት ድርጊቱ እንደተፈጸመ ነው የሰማውት ባልደረቦቼ ወዲያው ነው የደወሉልኝ ቢሮዬ ጉዳዩ ከመመለከታቸው ባለስልጣናት ጋር ግንኙነት እንዳለው ይታወቃል አስከፊና አስደንጋጭ ነው ፖሊስ አምቡላንስና የኢሳ ተደጋ ብሪጌት ፈጥኖ ሰዎችን ለመርዳት በስፍራው በመገኘታቸው በጣም እናመሰግናለን ታስሯል ምርመራም ይካሄዳል የሽብር ድርጊት ብለውታል እናም ከዚህ በኋላ ምንም ሊከተል እንደምችል እንጠብቃለን ሆኖም ግን በግልጽ በጣም የምረብሽ ነገር ነው ፖሊስ እንደመለከተው በሃያዎቹ እድሜ ማለቂያ ላይ መሆኑ የተገለጸው ተጠርጣሪ በሚያሽከረክረው መኪናው ውስጥ የጦር መሳሪያ አልተገኘም ሌላ ሰው ማል ነበርም ከ18 ወራት በፊት ተመሳሳይ የጥቃት ሙከራ ለንደን ላይ ደርሶ ነበር የዩጋንዳ ፖሊስ ሶስት በሀገሪቱ ፓርላማ የተቋማዊ አባላትንና በርከት ያሉ ደጋፊዎቻቸውን ማሰሩ ተነገረ ፖሊስ ሰዎችን ያሰረው ትናንት በሰሜናዊ የሀገሪቱ ክፍል በመትገኘው አሩላ ግዛት ይጓዝ በነበረው ፕሬዝዳንታዊ አጀብ ላይ ድንጋይ በመወርወሩ ነው በተጠቀሰው ስፍራ የግል ተወዳዳሪ የሆኑት የካሲያኖ ዋዲሪ ደጋፊዎች መንገድ በመዝጋት ፕሬዝዳንታዊ አጀብ ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል 
በድንጋይ ውርወራም ፕሬዝዳንት ዩሪ ሙሴቪኒ ናጅቦ ይጓዙ ከነበሩ አጀብ ውስጥ የፕሬዝዳንቱ አንጋጆች የነበሩበት ተሽከርካሪ የኋላ መስተውት መሰባበሩን የፖሊስ ቃለቀባይ ኢመርሰን ካይማ መልክቷል ካይማ ክለውም የጸጥታ ኃይሎች ባስለቃሽ ጭስና በቶክስ ወዲያው በቁጥጥር ስር ባያውሉት ኖሮ ተጨማሪ ጉዳት ይደርስ እንደነበረም ገልጿል የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ እና አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በስደት ዩናይትድ ስቴትስ የሚገኘው አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ወደ ሀገሩ እንዲመለስ ጥሪ ያቀርቡ የኦሎምፒክ ኮሚቴው እና አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በጋራ ባወጡት የጽሁፍ መግለጫ በተለያዩ የዓለም አትሌቲክ መድረኮች በመሳተፍ ከፍተኛው ጥይት አስገኝቶ የሀገሩን ሰንደቅ አላማ ከፍ አድርጎ ያወለበለበው አትሌት ፈይሳ ወደ ሀገሩ ቢመለስ የጀግና አቀባበል እንደሚጠብቀው አመልክቷል አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ በጎርጎሮሳዩ 2016 ብራዚል ላይ በተካሄደው የሪዮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን ወክሎ በተሳተፈበት የማራቶን ውድድር ሁለተኛ ሆኖ የብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ነበር በወቅቱም ተጠናክሮ የነበረውን ህዝባዊ አመጽ የሚያሳየውን በጁ ምልክት በማሳየቱ ያለ መገናኛ ብዙሃንን ትኩረት መሳባ ይዘነጋ ይህ ዶቼ በለ ነው ከዶቼ በለ ያለም ዜናዎቹ ለማጠቃለል ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ ላሰማችሁ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተፈናቅለው በአዳማ ከተማ መጠለያ ተሰጥቷቸው በሚገኙ ወገኖችና በአካባቢው ነዋሪዎች መካከል ትናንት በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱን ንብረትም መውደሙን እማኞች ገለጹ ግጭቱ ተደጋጋሚና መንስኤውም ለከተማው አስተዳደር ሳይቀር ግልጽ እንደነበር አመልክቷል ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረት መስቀል አደባባይ በተካሄደው ሰልፍ ላይ ከደረሰው የቦምብ ጥቃት ጋር በተያያዘ በቸልተኝነት ከተከሰሱት የፖሊስ ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት በዛሬውለት በዋስ እንዲለቀቁ ፈቀደ ከአዲስ አበባ መንገደኞችን ጭኖ ወደ ደብረብርሃን ይጓዜ ነበር አውቶቡስ ከከባር ተሽከርካሪ ጋር ተጋጭቶ የ16 ሰዎች ህይወት አለፈ 20 ሰዎችም ተጎርተዋል ጣሊያንና ፈረንሳይን የሚያገናኘው የፍጥነት መንገድ ላይ ያለው ድልድይ ተደርምሶ ቢያንስ 30 ሰዎች ሞቱ ዜናው በዚህ አበቃ ዜናውን ያሰማችን ሹዋይ የለገሰ ነበርጅ ቀጣዩ ዝግጅት የዜና መጽሔት ነው የዜና መጽሔት የሊዩ ፖሊስ ጥቃት በመዩ ሙሉቄ ግጭት በአዳማ መጠለያ ጣቢያ የተባረሩ መምህራን በጊብሰን አካዳሚ ትምህርት ቤት አንጻር ያሰሙት ወቀሳ እንዲሁም ፕሮፌሰር አልማርያም ስለ ዲያስፖራ ትረስት ፋንዳማካሪ ምክር ቤት ያሉት የተሰኙት አራት ጉዳዮች የዛሬው ዜና መጽሔታችን የሚመለከታቸው ናቸው በኦሮሞያ ክልል በመራብ ሐረርጌ በመዩ ሙሉቄ ወረዳ በሮጌ ቀበሌ በሳምንቱ መጨረሻ በሶማሌ ክልል ሊዩ ፖሊስ አባላት ተገደሉ የተባሉ ያ 41 ሰዎች ስርዓተ ቀብር በትናንቱ ለተፈጸመ የመዩ ሙሉቄ ወረዳ ሐላፊያቱ አመጂን ስማኤል ለዶይት በለ እንደተናገሩት በጥቃቱ ከተገደሉት መካከል ሽማግሌዎች አካል ጉዳተኞችና የሁለት ወር ህፃን ሳይቀር ይገኙባቸዋል ብዙዎች የቆሰሉበትን ንብረት የተዘረፈበትንና መኖሪያ ቤቶች የተቃጠሉበትን ጥቃት በመሸሽ የተፈናቀሉት ደግሞ አሁን ወደ ወሲ ከተማ ይሄዱ መሆኑን ዘጋቢያችን ገልጿል ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር በሮጌ ከተማ የተፈጸመውና ያ 41 ሰዎች ሞትና 20 ሰዎች ማቁሰል ምክንያት የሆነውን ፍጻሜ እንዲነግሩን የጠየቅናቸው ያከባቢው ነዋሪ ተከታይን ብለውናል ላንቶሪያ ነበር ራፋ የነበረው በጣም ብዙ ሆነ ነበር ያለቀው ያው ከሶማሊ ክልል ወደዚህ ገፍተው ሞጆ ወንደም ትባል ቀበሌ ነበር ስጠኛ ወረዳ እነሱ ናቸው እንግዲህ እዛ ገፍተው ሰላማዊ የሆኑ ሰዎች ላይ ጥቃት ይከፈቱት እነሱ ሳሳው ለምንም ነገር ሳያውቁ ማለት ነው ቤታቸው ገብተው ከአንድ ቤት ሁለት ሰው እናትና አባት ተገለው ልጆች በሜዳ የተበሰኑበት ሁኔታ ሁሉ ነበርና ስላንትና ቀብር ላይ ነበር እንደም ህዝቡ ከዚህ ሄዶ እዛው ቀበሌ ላይ ለቀብር ያለው ማለት ነው የሙልቅ የወረዳ አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ዲንስ ማኤል ስለ ሁኔታው ተከታይን ብሎናል ስላንትና ወደ የተበሰመው ነገር በሶማሌ ሊዩ ፖሊስ መጥቶ የወነች የኛ ከተማ ሮገ የምትባል ቦታ ሰላማዊ ህዝቡን ከበው 
ለከተማ ውስጥ ዞሮ መደብርን እየከፈቱ ሰውን እየገደሉ ንብረትን እየዘረፉ ብዙ ጉዳት አይደሉሳል በጣም አሳዛኝ ጉዳት ነው ያለው ያው እስከ ዛሬ ያጣረ ነው 41 ሰው ሞቶ ትላንትና የቀብር ስለ ስራታቸውን ፈጽመናል የቆሰለ 19 ወንድና አንድ ሴት በአጠቃላይ 20 ሰው ቆስሏል በዚህ በተጨማሪ ደግሞ አምስት ቤት ተቃጥሏል የተዘረፈ ንብረት ደግሞ ጥሬ ብር ስካውን ያጣራ ነው 900 ሺህ ብር በላይ ተዘርፈዋል ያልተጣራ ማለ ገና የምጣራም አይ እንዳለ ነው እሱ ደግሞ ኮሚቴ አቋቋመ ነው ይሄንበት ነው እና በጣም አሳዛኝ ድግም የተፈጠረው ለምን የሞተውን ህዝብ አሁን ብናይ አይነ ስጉራንም አለ እዚህ ውስጥ ሸማግሌዎችም አሉ ህፃናቶችም አሉ የሁለት ወር ህፃን አለ 80 አመት በላይ የሆነ ሸማግሌም አለ አይነ ስጉራንም አሉ ቀለባቸው ራሱ ቤት ውስጥ የሚያገኙት ቤት ከቤት መውጥ ወጥቶ መንቀሳቀስ የማይችሉ አይነ ስጉራንም እንደሞቱ ነው እሱ እንደሞ ያው በአካል አይደል አረጋግጠናል ጥቃቱን የፈሩ የሮጌ ከተማ ኗሪዎች ወደ ወሴ ከተማ እየተፈናቀሉ በመሆኑ እነሱን የማቋቋም ስራ እየተከናወነ መሆኑንም አቶ አህመድን አክሏል የፌደራል ፖሊስ በአቃጣሚ እዛ ከባቢ የለም መከላከያ ነው ያለው መከላከያ ደግሞ 5 ኪሎ ሜትር ላይ ነው ያለው ርቀቱ አሁን ህዝቡ ያው በዛ ድንጋጤና ባለው ስጋት ከዛ እየተፈናቀሉ ያለ ህዝብ ብዙ ነው ከተማ እንዳለ አሁን ተፈናቀሉ ወደ ትልቁ የወረዳ ከተማ እየገባች ነው እና ህፃናቶችም ከብትም ብዙ ሰዎች ከጸጥታ ፍጋት አንሳል ከዛ ተፈናቅለው ወደ ሌላ ቦታ እየተቀዛቀሰ ነው ያለው አሁን ደግሞ እኛ መስሪያ ጥያ ያለው ስራ እነሱ መልሰን ለማቋቋም ብዙ ስራ እየሰራ ነው ያለው ነው እና ህዝቡ ተረጋግቶ ወደ ስራው እንድንመለስ እና ወደ ቀያቸው እንድንመለስ ብዙ ስራ እየሰራ ነው ያለው ነው የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ነቀሪ ለንጮ ይህንን ጥቃት ከሶማሌ ክልል መጥቶ ባሏቸው ታጣቂዎች መፈጸሙን ለሮይተርስ አረጋግጧል ለዶቸ ቨለራዲዮ ለተተናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል አዳማ ከተማ ከሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ሰዎች በሚኖሩበት መጠለያ ስፍራ ትናንት በተከሰተ ግጭት በርካቶች መጎዳታቸው ተገለጸ በግጭቱ ከተጎዱት መካከል ያንድ ሰው ህይወት መጥፋቱን ያዳማ ሆስፒታል አስታውቋል። ግጭቱ በአካባቢው ነዋሪዎችና በመጠለያ በሚገኙ ሰፋሪዎች መካከል መሆኑ ነዋሪዎች አመልክተዋል። ለተጨማሪ ዘገባ ጸሃይ ጫኔ አቶ በእኛ ዳባ የተባሉ ያዳማ ከተማ ነዋሪ ለዶች ብለን እንደገለጹት ትናንታ መሻሹ ላይ የተከሰተው ግጭት ያለፈው መስከረም ከሶማሌ ክልል ተፈናቅለው ባዳማ መጥለያ ጣቢያ በሰፈሩ ሰዎችና በአካባቢው ነዋሪዎች መካከል ነው ግጭቱ ሲከሰት ይህ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የሚሉት ነዋሪው በግጭቱ የተፈናቀሉ መጥለያ ቤቶች መቃጠላቸውንና ሰዎች መጎዳታቸውን ተናግረዋል የግጭቱ መነሻም እንዲህ ይገልጹታል የትናንቱን ራሱ ብንወስደው መጀመሪያ ከባቢ የድንጋይ ማውጣት የሚባል ነገር ነበር እዛ ከባቢ ያለና ጀመራም በዛ ጉዳይ ላይ ችግር ተነስቶ መንግስት ያዛ ከባቢ ያለው ድንጋይ እንዳይወጣ አግዶ ነበርና አሁን ደግሞ ያ ድንጋይ እንዲወጣና ሰዎች ሄዶ የማውጣት ነገር ነበር ግጭት በዚህ ምክንያት ተከሰተ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ማይሆን ነገር ብዙ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉትና በዛ ከባቢ ያሉት ሰዎች ጋር ግጭት ውስጥ ገብተው ቤቶች ተጣጥለዋል አሁን ሰዎች ተጎርተዋል በጣም ችግር ላይ ናቸው ዳማ ሆስፒታል የሶስተኛ አመት የቀዶ ጥገና ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር ዲዳባቱ በግጭቱ በርካታ ሰዎች ተወርተው ለህክምና ወደ ሆስፒታሉ መምጣታቸውን ገልጸዋል ለህክምና ከመጡ ሰዎች መካከለም የአንድ ሰው ህይወት መጥፋቱን አመልክተዋል አው ተላንድ ተጎርቶ የመጡት ሰዎች ነበሩ ማታ በአጠቃላይ 36 ሰዎች ተጎርቶ መጥቷል ከዛ 26 ወንዶችና 9 ሴቶች ነበሩ ደኛው ሞቶ ነው የደረሰውና አንድ ሞት ነበር ሌሎቹ የደረሱት መጠነኛ የሆነ ጉዳት የደረሰባቸው ነበሩ ታከመው ሌሎቹ በብዛት ወደ ቤት ሄደዋል የተወሰኑ ሰዎች አሁን ሆስፒታል ውስጥ ተቀርቶ እየታከሙ ያለው አሉ ከህፃናት ውስጥ አንድ ሰው ነው ያለው ባለ ሌሎቹ በብዛት አክቶች ናቸው ተቆርጦ ይመጣል ወደ ሆስፒታሉ የመጡት ተጎጆች ሁሉም ከሶማሌ ክልል ተፈናቅለው የመጡና አብዛኞቹም ጭንቅላታቸው ላይ በድንጋይ የመፈንከታ ድጋ አጣማቸው መሆናቸውን ዶክተሩ ተናግረዋል ጥቃቶቹ ማለት በድንጋይ ነው ነው የሚሉት ምጥ ነው 
በብዛት ከመጡ 36 ውስጥ 29 በጭንቅላታቸው አካባቢ ላይ ተመጡት ናቸው ለእና ድንጋይ ነው ነው የሚሉት ሶስት ሰዎች ግራጫው አካባቢ ላይ ተመጡ አሉ ሌሎቹ ደግሞ ደረቱ ወደና ግራ አካባቢ ተመጡ አሉ ወንጃ ጭንቅላታ አካባቢ ተመጡ እና ምጡ በዱላና በድንጋይ ነው የተመጡ እንደ አዳማ ከተማ አንዋሪው ገለጻ ካንድ ወር በፊት የሰው ህይወት ባይጠፋም በቦታው ተመሳሳይ ግጭት ተከስቶ ነበር ከዛ ቀደም ብሎ በአካባቢው ተደጋጋሚ ችግር ታይቷል ያም ሆኖ ግን በቦታው የሚገኘው አስተዳደር በጊዜ መፍቴ ባለመስጠቱ ችግሩ እዚ ሊደርስ ይችላል ሲሉ ኗሪው ተችቷል ግጭቱ ከተቀሰቀሰ በኋላም ቢሆን የጸጣ አካላት ሁኔታውን ለማረጋጋት ቶሎ ወደ ቦታው አልደረሱም ብለዋል ሌላው የሚያሳዝነው ነገር እዚህ ከተማ ያሉት ፖሊሶች ያው ፊልም የሚሰራ ነገር ነው ያስለው ምክንያቱም ጉዳዮች ካለቆና ችግሮች ከደረሱ በኋላ ነው የሚደረሰው ቦታው ከተማ መሃል ነው ከተማ መሃል ያለ ነገር አንዲት ነገር አንዲት ጉዳዩ ገና ስትጀምር ስትነሳ ከመከላከል ጉዳዩ ብዙ ችግር ካደረሰ በኋላ ሲዶ ማረጋጋት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ራሱ ግልጽ አይደለም እና ችግሩ ትልቁ ችግር ያለው በቃ ምን ያደርግላችሁ የሚገበው የከተማ አስተዳደር ነበር እና ለምን እንደዚህ በተደጋጋሚ እንድነሳ እንደተፈለገም ግልጽ አይደለም ነገር ይሁን ስለ ጉዳዩ ያዳማ ከተማ አስተዳደርን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት አልተሳካም ጸሃይ ጫኔ በአዲስ አበባ የሚገኝ ጊብሰን አካዳሚ የተባለ የግል ትምህርት ቤት መምህራን አላግባብ ከስራ መባረራቸውን ተናገሩ ከተለያዩ የትምህርት ቤቱ ቅርንጫፎች የተባረሩት 10 መምህራን የትምህርት ስርዓት ጥራት እንዲጠበቅና የሰራተኞች መብት እንዲከበር መጠየቃቸው ለመባረራቸው ምክንያት እንደሆነ ለዶይተ በለገልጸዋል የተባረሩት መምህራን አክለው እንዳሉትም እነሱና ባልደረቦቻቸው ከትምህርት ቤቱ አስተዳደር ዛቻ ማስፈራራትና የደሞዝ ቅጣት ይደርስባቸዋል መምህራኑ በጊብሰን አካዳሚ አንጻር ያነሷቸው ንችግሮች ያጠቃላይ የአዲስ አበባ የትምህርት ጥራትና ሬጉሌተሪ ኤጀንሲ መመልከቱን አረጋግጧል ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ዝርዝር ዘገባለሁ መምህር ምህረት መኮንን የትምርት ቤቱ መሰረታዊ ሰራተኛ ማህበር ሊቀ መንበር ናቸው ከባድ ያሉት የድርጅቱ ማስፈራሪያና የመድራጀት መብታቸውን የሚነፍክ ያሉት ተግባራትን ተቋቋመው ህጋዊ ቅና ያለው ማህበር በማቋቋማቸው ከስራ እንደተባረሩ ገልጸውልናል ማብራሪያቸውን ይከጥላሉ ከመንግስት የትምርት ፖሊሲ የተለየ ትምርት ነው የተማሩ ያሉት ትኩረት የሚያደርገው እንግሊዘኛ ቋንቋ ላይ ነው አሁን የመንግስት ሳይንስ ላይ የሚሰጡ በተለይ ዝቅተኛ ክላሶች አራተኛ ሶስተኛ ክፍል ለማየት እንደሞከርኩት አካባቢ ሳይንስ ነው የሚለውና የጊብሰን ካሪክለም ግን ምሳሌ እንኳን የሚሰጠው የውጮቹን ነው ያውሮፓና ያአሜሪካን ነው በትምርት ቤቱ ለማባረር ምክንያት ተብለው የሚጠቀሱ አስቅኝና ከስራጋ ግንኙነት የሌላቸው መሆኑን የገለጹት መምህር ምህረት ተከታዩን አክሏል ለምሳሌ ላንዱ ጓደኛዬ ቴሌግራም ተጠቀማለህ ተብሎ ነው የተባረረው ቴሌግራም ከትምርት ቤት ውስጥ ላይ ሲጀመር አንተጠቀምም ሌሎች እንደግሞ ለሚዲያዎች እንዲቃል ሰጣቸዋል ነው የሚለው ትምርት ቤት ውስጥ ላይ ማጽናናት ሰዎችን አባቱ እናቱ የሞተበትን ሰው ሰብሰብ ብሎ ማጽናት አይቻልም ሁለቱ ሆነ መቀመጥ አይቻልም በግልጽ ተጠርቶ ነው የሚጠየቀው የተከጠርክበትም የውል ስምምነትም እጅ ላይ ይሰጥም ደሞዝ ሲቆረጥ የሚቆረጥበትን ሪሲትም መቆረጡን እጅ ላይ ይሰጥም ትምርት ቤት ውስጥ ላይ አማርኛ ቋንቋ መናገር አይቻልም መምርት ብርሃን አቢ ለሬዲዮ ጣቢያ ማብራሪያ ሰጠሽ ተብዬ ከስራ እንድባረር ተደርግ ያለው ይላሉ ሰልፍ ወተን ነበር በኢቢሲ አካባቢ ሰልፍ ቦታንበት ጊዜ ዛሚ 97 ላይ ለምን አስተይትሽን ተናገሽ አስተኛ ምርጃ ነው በሚል ተባረረ ያለው ከስራ ቦታ የኬጂ መምህራን አንድ ተማሪ ለሰበረው ወንበር እንዲከፍል ይገደዳሉ በአሁኑ አመት ሰኒ 30 ካው ረፍት ስንወጣ ክሊራንስ አይሰጣችሁን ካልከፈላችሁ ተብለው ህግቢያት ወጡን ተብለው ታገደው ማለት ነው ለረጅም ሰዓት ተቀምጠው ነበር ብር ይላቸው ብር የተበደሩ ቤተሰብ የደወሉ ነው ብር ያስመጡት እኔ አበደርኳት ልጅ አለሽ ለምሳሌ አትወጭም ተብላ ያድዋ ድል በአል በመሳሰሉት አግራዊ በአላት ተማሪዎች ስለ አግራቸው ጀግኖች እንዲያውቁ በአማርኛ ጽሁፎች ለማቅረብ ሲሞክሩ ተከልክለው በእንግሊዘኛ የተጻፉ የፈረንጆች ታሪክ እንዲያነቡ እንደሚገደዱ የገለጹልን መምህር ደስ ባለው ባንተ እሳቸው የመባረር እጣፈንታ እንደደረሳቸው ገልጸውልናል 2026 ቀን ለሚዲያ ቃልን ሰጣል ተማሪዎች አድዋን አያውቁትም ሀገራቸውን አያውቁም ብለሃል ይሄ ማሰት መረጃን በማስተላለፍ በድርጅቱ ላይ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ እንዲደርስበት አድርገሃልና ሁላችን አቋርጠናል ተብዬ የማባረሪያ ደብዳቤ ተሰጥቶኛል አንድ ሌላ የስፖርት አስተማሪም 
በመንግስት የተዘጋጀው የስፖርት መጽሐፍ ለምሳሌ 11ኛ ክፍል 113 ገጾች ሲኖሩት ግብሰና አካዳሚ ግን ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል አንድ ገጽ ጽሁፍ ብቻ እንደሚያስተምር ገልጸውልናል አስተማሪዎቹ ሰነድ አስደግፈው በርካታ ችግሮቻቸውንም ገልጸውልናል በጉዳይ ላይ የአዲስ አበባ አጠቃላይ የትምርት ጥራትና አግባብነት ሬግላቶሪ ኤጀንሲ ዳይሬክተር ወይዘሪት ብሩክነሽ አርጋውን አንጋግራናቸዋል መምህራኑ ስላነሱት የመብትጥሰት በተመለከተ መምህራኖቹ በተጨባጭ ዜመተው ያለሱልን በርካታ ችግሮች አሉ። እኛ አይደን ስናረጋግጥ ግን እነኚ ችግሮች አሉ ይተባሉት በመምራኖቹ በኩል ብቻ እንጂ በትምህርት ቤቱ አስተዳደር መምራኖቹ ያነሱትን አንደኛውንም ጉዳይ ይሁን ማመን አልፈለጉ ወይም ችግር ነው ብለው አልተቀበሉ። በስርዓተ ትምርቱ መምህራኑ ያነሱት በሁሉም ባይሆንም ክፍተቶች እንዳሉ በክትትል ማረጋጋጣቸውን ወይዘሪት ብሩክነሽ አክሏል። አንደኛ ተማሪዎቹ በብዛት አመነውበትና ፈልጋው አይደለም የክረምት ትምርቱ የሚወስዱት አሁን ባደረግነው ክትትል ያው የተወሰኑ ተማሪዎች አመነውበት ፈልገው ሳይሆን ኦልሞስት እንደማያ ጭምር ይያሉበት እንደሆነ አንስተዋል ከተማሪዎቹ በኩል እዚህ ጋር ከመመሪያው ጋር ታይዞ ጥፈት እንዳለ አይተና ከፍራተ ትምርቱ ጋር ታይዞ ቀደም ሲልም ያያናቸው ክፍተቶች አሉ አሁንም ሊታረሙ የሚገባቸው ክፍተቶች አሉ ሙሉ ለሙሉ ሁሉንም ሳይሆን ክፍተት ያለባቸው የትምርት አይነቶችና የክፍል ደረጃዎች እንዳሉ አይተና በጉዳይ ላይ የግብሰና አካዳሚ ባለቤትና አስተዳዳሪዎችን አጭር የጽሁፍ መልእክት በመላክ ጭምር ከትላንት ጀምሮ ለጉዳዩ ምላሽ እንዲሰጡን በእንጠይቅም ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ሐሳባቸውን ማካተት አልቻልንም ለዶቸ ቨለራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ናይ ከአዲስ አበባም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጽፈት ቤት ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ መሰረት 15 አባላት ያሉት የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትራስት ፋንዳ ማካሪ ምክር ቤት መቋቋሙ የሚታወስ ነው። ያማካሪውን ምክር ቤት በሰብሳቢነት እንዲመሩ የተመረጡት የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ለሰናይ ተግባር እንዲውል የተቋቋመው ፋንድ የሥራ ሂደት ውስጥ ተጠያቂነትና ግልጽነትን የሚያረጋግጡ አሰራሮች በከፍተኛ ደረጃ እንደሚታዩ ለዶይት ቬለ ተናግረዋል መክብብ ሻ የታማኝነት ወየንም የባላ አደራ ገንዘብ ተብሎ የሚጣራው ትራስት ፈንድ እንዲቋቋም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2011 የኢትዮጵያን በጀት አስመልክቶ በተናገሩት ንግግራቸው አውስተው ነበር በውጪ ያለው የዲያስፖራው ህብረተሰብ በቀን ከመጣጣው ማክያቶ ላይ 1 ዶላር ቢያዋጣ አይነ ስውራንን ግን ልበ ብርሃኖችን ለማስተማር ውሃላ ላገኙ ንጹህዋን ለማዳረስና ለመሳሰሉ ተግባራት ነው ገንዘቡ የሚውለው ሲሉ ነበር የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ወር በዚህ በዩናይትድ ስቴትስ በነበራቸው የ6 ቀናት ቆይታ ኢትዮጵያኖች ፈንዱን እንዲደግፉት ያደረጉት ቅስቀሳም የተሳካላቸው ነበር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው ላይ ሰሞኑን እንዳሰፈሩት የዲያስፖራው ትራስት ፈንድም በተመለከተ የሚያማክር 15 አባላት ያሉት የአማካሪ ምክር ቤት በጠቅላይ ሚኒስትሩ መቋቋሙን ገልጸዋል የትራስት ፈንዱ ምክር ቤት ሰብሳቢ የአሜሪካ ካንን ህገ መንግስትና የሰዋይ መብትን በካሊፎርኒያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ሳንበርኒኖ የሚያስተምሩት የፖለቲካው ሳይንስ ባለሙያው ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያምን ስራው ሲጀመር በኢትዮጵያ ሙስናይ ከፋ ነውና ምን አስባቸዋል አልኳቸው ካሁን በፊት በሙስና ወይንም ገንዘብ የተሰበሰበ አላግባብ በማባከን በመተን የመሳሰሉት ነገሮች ተፋጥ እንደሉ እናቃለን ስለዚህ ይሄ ተጠያቂነትና ግልጽ ስራ የሚባለው ነገር በከፍተኛ ደረጃ ነው ምናው እርግጥ ገና ጀማሪው ስለሆነ አልተነጋገርንበትም ግን እሱ በስራው ላይ የመጀመሪያ ሆኖ ነው የሚታየው ምክንያቱም ህዝቡም መንፈሱ ተረጋግጦ እምነቱም ኖሮት ለመስጠትም የሰጠው ገንዘብ ጥሩ ቦታ ላይ እንደሚውል ማረጋገጥ የሚችለው በተያያቂነትና ግልጽ ስራ በሚኖርበት ጊዜ ነው ስለዚህ የነሱን መዋቅሮች በመጀመሪያ ደረጃ እንመለከታቸዋለን እንዴትም እንደሆነ አግልጥ ሆነ መንገድ ህዝብ በሚረዳውና ህዝብ ለመከታተል በሚችልበት ዘዴ እናጣቁን በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰማራችሁት ሰዎች ስለ ትራስት ፈንዱ በቂ ግንዛቤ አላችሁን የሌሎቹ ሀገራት ልምድስ ይኖር ይሆን ኢኮኖሚስቶች እነዚህ ከኛ ጋር የሚሳተፉ ሰዎች የዛም አይነት ልምድ አላችሁ ሰዎች ናቸው በብዛት በዚህ ነገር ላይ እየሰሩና ልምድ ያላችሁ ናቸው ለምሳሌ በማላችን በትራስት ፈንድ ላይ የሰሩ